何姐就回来了。先生，您认错人了吧？呃，校副司令，您是不是误会了？呃，这位是盛主编的太太，是盛世集团的沈汉军。你好，校副司令，我再次自我介绍一下，我的中文名字叫做盛汉军。既然回来了，你为什么就不敢承认自己是行姐？肖先生，我可以原谅你因为认错人造成的失控，但不代表你可以无休止的冒犯我。你知道吗？当年的那场大火，在我找到那对耳环的时候，我的心就已经死了。即便这样，我心底还存留着一丝思念，还活着的信念。他支撑着我活到了今天。何姐，当年我不该怀疑你，我不该让你伤心。既然回来了，不要再走了，好吗？请你自重一点。你现在冒犯的是你好朋友的妻子。韩姐，北新港刚开始国际竞标，这少不了跟外国人接洽。我的秘书呢，因为家里有事，临时请辞了。这不，听闻嫂子精通三国语言，还想请嫂子过来帮个忙。啊，这，沈大哥，你不会还在意我之前的冒犯吧？北辰，你误会了。之前的事情，咱们兄弟俩不都解释清楚了吗？我完全能理解你当时的心情，只不过韩军平时生性爱自由，不爱拘束，作为一个秘书需要小心谨慎。我担心他不能胜任你的工作。若非时间紧迫，我也不会贸然请求。既要通晓外语，又能让我信得过的，除了嫂子。我实在找不到第二个人选。这没关系的，燕青。既然肖副司令都开口了，我反正平时也很清醒，去帮忙没有问题的。这些年真的是辛苦你了，但这次任务艰巨，你要做到随机应变。你说的我都记住了。不过沈大哥，以你的判断。你觉得肖家会和日本人签共荣书吗？这个房间挺不错的，不过我得先打个电话给我丈夫，让他把我的行李送过来。盛小姐放心，肖副司令已经为您安排好了，进来吧怎么样，盛小姐满意我的安排吗？副司令真是细心。我正打算去定制几件旗袍呢。好，这几件是送给我太太做定制的店里挑选的，颜色、款式都是按照她的喜好来的。能够让你满意，我很欣慰。不过我平时还是喜欢穿洋装，舒适自在一点。时间仓促，我临时准备了这些。不过我会把盛小姐的喜好全都记下来，让他们去准备。副司令真是细心周到啊。嗯、这么大雷声不怕吗？打雷有什么好怕的？副司令真是过分细致了。他进来过了，跟你想的一样。我查过了，他在跟你的药里面融了一定量的抗过敏药，药里的部分成分导致你陷入深度睡眠
三哥，你明知道他有问题，为什么还要喝他给你的药？既然是做戏，那就演得像一点。那你觉得他什么时候会行动？再等等吧，他接下来必定会有所动作。这么看来，萧家跟日本人并非合作关系。也未将港口的修建权私自相授，我会跟上级汇报的。就北辰最近的表现来看，我觉得他的骨子里对日本人还是很有敌意的，只不过因为他的身份和出生环境的桎梏，他并没有革命意识。这跟杜恒同志跟我们汇报的情况还是一致的。那这就说明。他可能是我们可以争取的对象。对，上级要求我们协助韩氏拿下港口。哦，乖啊，宝宝乖啊，不哭，乖，乖，宝宝乖，乖。乖小姐，三少奶奶，虽然孩子已经不在了，但是你每一年。都会给他做衣服，从婴儿到现在，每一年都没有落下过。如果孩子活下来，比科儿大一岁，应该能说好多好多话了。既然现在误会都解开了，你也知道，孩子的死跟北辰没有关系。我觉得。等任务完成之后，你还是回到他身边吧。我能看出来，你对他是有感情的。我跟萧北辰之间有太多、太多的裂缝了。这大晚上的，带这么些兵来，想做什么呀？啊，警备司令部接到线报。说半个时辰前，共产党人沈燕青的妻子盛寒君闯了进来，我奉康司令之命，特来捉拿。你今天若是找不出共党，恐怕就离不开这儿了。北辰，不要为难张副官，他也是奉命行事。张副官，既然是奉康叔叔的命令。那就随便看看吧。盛寒君，给我拿下！看你们谁敢！你说盛寒君就是林航进？不可能，这怎么可能？莫先生，你就不用自欺欺人了。如果他不是林航进，萧北辰怎么会不顾一家人的性命替他掩盖呢？